Videoda reklama yoqlik uchun like bosishni unutmang. Hayvonlarning fe'l atvorini odatda oldindan aytib bo'lmaydi, yirtqichlar bilan yuzma-yuz kelish juda xavfli. Lekin ba'zida bizning eng yaqin do'stimizga aylanib qolgan mushuk va itlar ham qo'pollik ko'rsatishi mumkin. Bugun sizlarning e'tiboringizga kamera tasvirga tushib qolgan hayvonlar bilan bog'liq noodatiy hodisalarni namoyish etamiz. Demak, assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz Mojzavi Dunyo kanali. Ko'p holatlarda loslar kutilmaganda o't olanlar orasidan mashina qarshisiga chiqib, haydovchilarni qo'rqitib yuboradi. Ming afsuski, ba'zida bunday holat hayvonlarning o'zlari uchun fojiali yakun topadi. Loslar mashinistlar uchun ham katta muammo tug'diradi, ular temir yo'llarga chiqib olib, harakatni to'xtatib qo'yadi. Ularni poyezdning baland signali ham qo'rqita olmaydi. Ushbu turning ba'zi namoyandalar o'zini juda jahl dor tutadilar va avtomobillarga hujum qiladilar. Jahl ustida ular kimni xohlasa qo'rqitishi mumkin. Axir loslar juda ham bahaybat hayvonlar hisoblanadi. Ba'zi loslarning og'irligi 300 kg gacha yetishi mumkin. Lekin umuman olganda loslar juda yuvosh va hatto biroz dangasa hayvonlar hisoblanadi. Yovvoyi to'ng'iz xush tabiatligi bo'yicha uy cho'chqalaridan ancha farq qiladi. Ushbu hayvon ko'rinishidan odamni xurkitib yuboradi. Ayniqsa ularning qoziqchilari juda qo'rqinchli ko'rinadi, lekin aslida yovvoyi to'ng'izlar umuman jahldor hayvon hisoblanmaydi. Ular asosiy vaqtini yerkovlab yegulik topish bilan o'tkazadi. Lekin biror kim ushbu hayvonni yaralasa yoki uning bolalariga ziyon keltirsa, to'ng'izlar g'azab otiga minadi va uni asabiylashtirishga majbur qilgan kimsani jazolaydi. Ushbu kadrlarda to'ng'iz jahl ustida avtomobilga yetib olayotganini ko'rishingiz mumkin. Hayvonning o'zini bunday tutishiga nima majbur qildi? Aytish qiyin, lekin bu shuni isbotlaydiki, yovvoyi hayvonlarning xulqini oldindan aytishning iloji yo'q. Yaxshi uni yoningizda uchratmaganingiz ma'qul. Barchamizga ma'lumki, itlar va mushuklar bir-biri bilan umuman do'st emas, lekin odatda aynan itlar mushuklarni haydaydi va ularni daraxtning baland shoxlariga qochib ketishiga majbur qiladi va keyinchalik ularga yordam berishimiz uchun qutqaruv xizmatini chaqirishimizga to'g'ri keladi. Lekin ushbu mushuk o'zini himoya qila olishiga ishonch komil shekilli. U kattaligi va kuchi bo'yicha undan ancha yuqori turuvchi itdan qochishni hatto xayoliga ham keltirmayapti. Itlar bu mushukdan uzoqroq yurgani ma'qul. Agarda hayvonot bog'ida maymunlarni kuzatgan bo'lsangiz, ular juda yoqim to jonzotga o'xshab ko'rinadi. Lekin aslida ushbu hayvonlar juda ham katta tashvish tug'dirishi mumkin va qancha ko'p maymunlar birgalikda to'planadigan bo'lsalar, ular tug'diradigan muammo shunchalik ko'p bo'ladi. Tailand shahrining biridagi ko'chalarda aylanib yurgan bu maymunlarning ko'pligini qarang. Bu hayvonlar yegulik topish maqsadida ko'chada daydib yuradilar. Qornini to'ydirish uchun ozuqa topganlarda esa ular orasida anchagina qattiq olishuv bo'lib ketadi. Bu kabi ko'p sonli guruhga ega maymunlar odamlar uchun ham katta xavf tug'dirishi mumkin. Bu hayvonlar yirtqich bo'lmasa da, ular odamlarga tashlanib, ularning yuzini tirnab tashlashi mumkin. Ulardan qochib qutirish juda mushkul ish, ularga biror bir mazali narsa berib chalg'itish undan osonroq. Yana hammamizga ma'lumki, barcha maymunlar o'g'ri bo'ladi, ular ko'ziga chiroyli ko'ringan har narsani olib qochib ketishlari mumkin. Begimotlar o'tqir hayvon bo'lishlariga qaramay, ular Afrikada eng xavfli hayvonlardan biri hisoblanadi. Bu begimot timsoqdan nima xohlayapti ekan, nima uchun unga tegi joylik qilyapti? Nahotki o't bilan adashtirib yuborgan bo'lsa. Begimotlarning jag'lari juda katta bo'lib, uzun qoziqchilar va o'tkir keskishlar bilan qurollangan. Aynan shu sababli ularning birgina tishlashi o'lim bilan yakun topishi mumkin, hattoki timsoqlar uchun ham. Lekin begimot ushbu yirtqichga tashlanishiga ko'pchilik ishonmasligi mumkin. Agar o't timsoqni yeyishni xohlamasa, unga buni nima keragi bor? Ular hatto o'ljani bo'lishlariga ham hojat yo'q. Lekin shunga qaramay ushbu hayvonlar yashash joyini bo'lish tariga to'g'ri keladi. Ba'zi qaysar begimotlarga esa bu yoqmasligi mumkin. Begimotlar yashaydigan suv havzalarida ular o'z qoidalarini o'rnatadilar. Maymoq bo'lishiga qaramay, ayiqlar umuman besonoqay bo'lmaydilar. Bundan tashqari ular juda ham tez yugura oladilar. Ular 50 km soat tezligicha tezlasha oladilar. Odatda ayiqlarning o'zlar odamlardan uzoqroq yurishga harakat qiladilar, lekin ushbu yirtqich bilan uchrashuv baribir tashkil etilsa, u odam uchun yaxshilik bilan tugamasligi mumkin. 
Albatta, professional ovchi bo'lmasa, aniq bir sababsiz bu hayvon hujum qilmaydi, lekin siz mabodo uning bolalari oldidan chiqib qolsangiz, undan hech qanday yaxshilik kutmang. Ularning oldiga yaqinlashmaganingiz ma'qul, hatto yaxshi niyat bilan bo'lsa ham, axir ayiqlar sizning fikringizni o'qiy olmaydi va o'z bolalarini himoya qilishga harakat qiladi. Ko'pchilik odamlar hozirgacha agarda bu qalar qizil rangni ko'rsalar, g'azablanadi deb o'ylaydilar. Shunday deb hisoblashga o'rganib qolganmiz, chunki Koreyada vaqtida Toriador bu qana qizil mato bilan o'ziga og'diradi. Aslida bu hayvonlar ranglarini farqlay olmaydi, ularning g'azabiga esa har qanday harakatlanuvchi obyekt sabab bo'lishi mumkin. Masalan, avtomobil jahldor bu qaning avtomobilni ag'darib yuborishga bemalol kuchi yetadi. Nima bo'lganda ham ushoqlari bilan avtomobilga jiddiy zarar yetkazadi. Agar da buqa nazoratdan chiqib ketadigan bo'lsa, uni tinchlantirishning deyarli iloji yo'q. Har xil mamlakatlarda buqalar an'anaviy bayramlarning ramzi bo'lishiga qaramay, bu bayramlarning so'ngisi fojiali bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda bizonlar kamayib ketishi xavfi mavjud hayvon sifatida qizil kitobga kiritilgan. Ko'pchilik odamlar bu hayvonlarni anchagina bosiq deb o'ylaydilar va xatoga yo'l qo'yadilar. Aslida bizonlar tez-tez odamlarga hujum qiladilar. Ko'pchilik bizonlar go'sht va teri uchun bog' va qo'riqxonalarda fermerlar tomonidan boqiladi. Ularning soni taxminan 15 ming tana tashkil etadi. Yana xuddi shuncha yovvoyi bizonlar mavjud bo'lib, ular chegaralanmagan yerlarda mustaqil hayot kechiradilar. Bu hayvonlarga Yellowstone'da ko'proq turistlar duch keladilar. Odamlar odatda ularning tezligiga past nazar bilan qaraydilar va ularning g'azabi qanchalar dahshatli bo'lishi mumkinligini yaxshi anglab yetmaydilar. Shu sababli Yellowstone bog'ida bizonlar odamlarga boshqa hayvonlardan ko'ra ko'proq hujum qiladilar. Aslida ushbu bahaybat hayvonlar bemalol 65 km soat tezlik bilan yugura oladilar va 1.5 metr balandlikgacha sakray oladilar. Tuya qushlar anchagina baquvvat qushlar hisoblanadi, ular odamlarga kamdan-kam hujum qiladi, lekin bu baribir ro'y beradigan bo'lsa, ular odamlarga jiddiy jarohat yetkazishi mumkin. Agarda oddiy xavfsizlik qoidalariga rioya qilib, qushni jig'iga tegmaydigan bo'lsangiz, hech qanday qo'rqinchlik hodisa ro'y bermaydi. Tuya qushlarning ustiga chiqib minsa ham bo'ladi, shunday ekan, ular odamlar bilan yaxshi muomalada bo'ladi. Lekin ko'payish mavsumida ularning oldiga yaqinlashmaganingiz ma'qul. Ular juda ham asabiy bo'lib qoladilar va har qanday mayda narsa ham ularning jahlini chiqarishga sabab bo'lishi mumkin. Agarda siz tuyoqishni o'zidan chiqarishni uddasidan chiqsangiz ham, qochib qutulishni aniq uddasidan chiqa olmaysiz. Axir ular 70 km soat tezlik bilan yugura oladilar. Odamlar mashina ortidan yugurayotgan bo'ri to'dasini tasvirga olishga muvaffaq bo'ldilar. Ushbu hayvonlar tezlikni 65 km soatga yetkazishi mumkin. Albatta, odam mashina ichidaligida unga hech narsa xavf solmaydi, lekin ushbu yirtqich bilan 100-100 to'qnash kelishni hech kim xohlamaydi. Ma'lumki, ushbu hayvonlarning miyasi itlarnikidan 30% katta va ular juda aqlli. Lekin bu och bo'ri odamlarga rahm qiladi degan emas. Bu yirtqichlarning harakatini oyna ortidan kuzatgan ma'qul. Ba'zida bo'rilar juda serqatnoq yo'llarda ham paydo bo'ladilar. Ushbu patrol xodimi mashinaga berkinishga bazo'r ulgurib qoldi. Timsohlar juda ayyor va sabrli bo'ladilar. Ular tashlanish uchun qulay paytni poylab, soatlab harakatsiz yota oladilar. Agarda timsoh hujum qilsa, o'lchani omon qolishiga deyarli imkon yo'q. Ular chaynashni unchalik ham bilmaydilar, shu sababli ular o'ljani bo'laklarga bo'lib, qismlarni butunligicha yutib yuboradilar. Lekin shuni sizqiqki, inson timsohga jag'larni ochishga imkon bermasligi mumkin. Buning uchun ularni qo'li bilan mahkam ushlab olish yetarli. Gap shundaki, uning jag'larni tutashtirib turuvchi mushaklar juda ham nosik. Katta erkak garila deyarli hech qachon odamga zarar yetkazmaydi, lekin istinsoq holatlar baribir bo'lib turadi. Hayvonot bog'ida yosh bolakay garillaning oldiga tushib qolganda, hamma qo'rqib ketgandi. Lekin garila bolakayga hech qanday ozor bermagani bilan bir qatorda uni ota-onasi bag'riga qaytishga ham yordam berdi.
Bugün sizlerle gitkez mağçı bölgen kızıqarili malumatlarımız şülerden ibarat edin. Video kan borsa like boşu unutmayın kanalımızda albatta abone bulin. Hayır, salamat bulin.